കയർ കേരള രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ആലപ്പുഴയിൽ വർണ്ണാഭമായ തുടക്കം കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കയർ വ്യവസായത്തെ ആധുനികവൽക്കരിക്കും കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ കയർ വ്യവസായം അന്യം നിന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആലപ്പുഴയിൽ പറഞ്ഞു വിവിധ പരിപാടികളുടെ നാല് ദിവസമാണ് കയർമേള നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് കയർ പ്രകൃതിദത്ത നാലുൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഏഴാമത് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രദർശന വിപണന മേളയായ കയർ കേരള രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ആലപ്പുഴ ഇ എം എസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാല് ദിവസക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മേളയിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി നൂറ്റി നാൽപ്പത് പ്രതിനിധികളും നൂറ്റി എൺപത് ആഭ്യന്തര പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും ആലപ്പുഴ ഇ എം എസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കയർ വ്യവസായ മേഖല നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിച്ച് ആധുനികവൽക്കരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അതിന് ഒരു സമഗ്രമായ പരിപാടി കയർ വ്യവസായത്തിന് രൂപം നൽകി അതാണ് രണ്ടാം കയർ വ്യവസായ പുനഃസംഘടന സ്കീം ആയിരത്തി നാനൂറ് കോടിയിൽ പരം രൂപ ചെലവ് വരുന്ന പദ്ധതിയാണ് പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നവരെ പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നവീകരണ പദ്ധതിയാണ് നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നര ലക്ഷം തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കയർ മേഖലയിൽ ഇന്ന് എഴുപത്തയ്യായിരം തൊഴിലാളികൾ മാത്രമാണുള്ളത് കയർ വ്യവസായ രംഗത്തെ പ്രതിസന്ധി മൂലം മറ്റു തൊഴിലുകൾ തേടിപ്പോയ ഇവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന കയർ മേഖലയുടെ നഷ്ടപ്രതാപം തിരിച്ചു പിടിക്കും ആധുനികവൽക്കരണം സാധ്യമാകുന്നതോടെ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമുള്ള യുവതലമുറ വ്യവസായത്തിലേക്ക് ധാരാളമായി കടന്നുവരുമെന്നാണ് സർക്കാർ കണക്കൂട്ടുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഇവരുടെ അറിവും കഴിവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കയർ മേഖലയിൽ വൈവിധ്യവൽക്കരണവും നവീകരണവും കൊണ്ടുവരാനാണ് സർക്കാരിന്റെ ശ്രമം കയർ കേരളയിലൂടെ ഈ വർഷം നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയുടെ വിൽപ്പന ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി ധനവകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക് വ്യക്തമാക്കി കയർ കേരളയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര പവലിയന്റെ ഉദ്ഘാടനം പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ജി സുധാകരനും ദേശീയ പവലിയന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഭക്ഷ്യമന്ത്രി പി തിലോത്തമനും നിർവഹിച്ചു വിവിധങ്ങളായ കലാപരിപാടികളും മേളയിൽ അരങ്ങേറും റിപ്പോർട്ടർ ആലപ്പുഴ